E aí? Belezinha? Nego véi, mandar um oi, um salve, um abraço lá pro pessoal da Coab de Brasilândia, em São Paulo. Assiste o Neguinho. E Teresina, no Piauí, também assiste o Neguinho. Neguinho, você quer vir pro Japão fazer o quê? Me fala, fazer o quê? Ó, oh, o cabra sai do Brasil sem nada, sem nada, sem nada. Nem esperança ele tinha. Ah, eu vou, só, eu vou sair do país, que o país tá ruim, que o país não presta, que o país não tem esperança. Vou pra um lugar melhor, país do primeiro mundo. Daí ele vem pra cá. Tá bom, ele vem pra cá. Consegue vir pra cá, vem jovem ainda. Com pai, com mãe, com família, muitas vezes com filho no Brasil, tudo vem. Chega aqui. O que acontece? Dá uns dois, três meses, já entra no ritmo do pessoal daqui. O que acontece aqui? Aqui é... Quando o cara é jovem, é bal... tem bastante balada, bastante diversão versões, né? Tem crédito fácil. Você consegue um cartão de crédito muito fácil aqui. Você consegue financiar um carro fácil. Você consegue fina... celular fácil. Tudo fácil. Coisa que muitas vezes ele nem precisa, mas que ele consegue fácil. O que acontece? Depois de um certo tempo, ele já está envolvido com as contas daqui. Uma coisa, você... Exemplo, exemplo. Você pega um celular. Um iPhone. Coisa barata. Um iPhone. Um iPhone? Se eu trabalhar uma semana, eu compro o iPhone. Tá bom. Você compra. Só que é o seguinte, se você trabalhar uma semana sem comer, se você trabalhar uma semana sem pagar imposto, se você trabalhar uma semana sem, sem pegar o busão, sem pôr gasolina no carro, sem pagar a conta de água, a conta de luz, se você fizer sem nada, você compra. Porque nem um carro. Você compra um carro zero com 5, 6 meses de trabalho. Mas sem pagar imposto, sem pagar não sei o que. Sem pagar... Agora, você começa a pagar tudo isso, o que vai sobrar pra você é diferente. Talvez um iPhone não dá pra você comprar nem no mês. Por quê? Porque você pega o seu salário e começa a pagar as contas. O que sobrar, você vai comprar o iPhone. Não é você comprar o iPhone e o que sobrar, você vai pagar as contas. Tá entendendo o raciocínio? Então é por isso que parcelam. Por isso que tem, que tem uma espécie de crediário que você compra no cartão ou você paga parcelado. Por quê? Porque não, não é esse o raciocínio. A princípio parece que é isso. Você tinha que pensar, vem, vem, três meses dá pra comprar um carro zero? Em, em seis meses dá pra comprar meio ano dá pra comprar um carro zero? Eu fico 50 anos no Brasil consegui, tentando e não consigo? Entendeu? Daí o cara acha que é assim. Daí ele começa a pagar todas as contas, todas as dívidas, todos os negócios que ele tem. Muitas vezes sobra muita merreca no final do, do, do salário dele. Só que ele não faz essa conta quando ele vai adquirir um financiamento. Financiamento ou uma coisa parcelada, alguma coisa que seja. Tá bom, tá bom, esse raciocínio. Daí o cara, o cara, ou a mulher, ou o casal, ele começa a se envolver com bastante contas pra pagar, contas pra pagar, chega um certo tempo que ele tá naquele ciclo vicioso, e ele não dá conta que faz 5, que faz 6 anos que ele tá pagando, acerta a conta, e falta mais 5, 6 anos pra terminar de pagar. Conclusão, não juntou dinheiro, não tem como fazer uma viagem, não tem como visitar os, o, os familiares no Brasil, não tem como parar pra fazer um curso, Velho, o cara tá fudido. Fudido, 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 fudido. Então o que acontece? Ele sai, ele tá com mais endividado do que quando ele saiu do Brasil. Ele tá mais ferrado do que ele saiu do Brasil. Ah, é, mas ele, pelo menos ele tem as coisas e tá tal. Se for desse ponto de vista, belezinha. Desse ponto de vista, tranquilinho. Só que levando pelo ponto de vista, quando ele tem 20, 30 anos, ele tá forte, bom pra trabalhar... Meuzinho na chupeta. Chega pros 40, mais ou menos, 40 e poucos anos, o cara já tá feio. O cara já não tem aquele pique todo. O cara já não tá muito interessado mais. Ele quer descansar, quer ter uma vida mais sossegada. Muitas vezes, ele deixou um filho e uma criança lá de 1, 2, 5 anos. A criança já tá adulta, já não quer nem mais saber dele. É, ele devia ter feito um curso, alguma coisa. Não sabe nem falar um idioma, já nem emprego pega direito. Entendeu? Talvez a mulher abandonou ele. Rapaz, pra esse cara arrumar outra mulher vai ser uma confusão danada. Então muitas vezes parece que é legal. A, a, se você chegar aqui, ó. Eu posso comprar um carro? Pode. Posso comprar um celular mais novo? Posso. Na hora, na hora, tudo na hora. E ao longo do prazo, parceiro? O cara que não estuda, o cara que não lê um livro, o cara que não faz um curso de idiomas, o cara que não tá nem aí pro mercado de trabalho... O cara tá ferrado. Ele é obrigado a pegar qualquer vaga que aparece por aí. E qualquer vaga, parceiro, muitas vezes não vai dar nem pra pagar a conta, as contas que ele começou a fazer quando ele tinha 30 e poucos anos, 20 e poucos anos. 
Tá entendendo, Neguinho? Tá entendendo o raciocínio? raciocínio? Então, o que acontece? É por isso que tem muita gente velha de Japão. Não é porque gostou do Japão e... e, e ah, Japão é uma cacete. Muitas vezes o cara não dá conta de voltar. Não dá conta. Porque você postar uma foto no Facebook, você vai tô bem de vida, caramba, vou viajar. Tô indo para não sei aonde. É uma coisa. Mas aí todo mundo consegue. Pega um cartão de crédito aí, mesmo se não tiver dinheiro, pega um cartãozinho de crédito aí, você consegue, de boa. Pega um, dois salarinhos aí, você consegue. Mas e manter essa vida no sossego, entendeu? Manter essa, essa, essa tranquilidade, essa qualidade. Daí é diferente, neguinho. Tá entendendo? Então, ao longo do prazo, se você quiser vir pro Japão, vem. Mas tem que pensar direito o que você quer, porque não dá pra você, você chegar e falar assim, é, eu tô com 20 anos, eu tô com 30 anos. Mal, mas belezinha. Daqui a pouco começa a sua idade, onde você precisa dos seus parentes, seus parentes sentidos, seus familiares. Você já não, sua mãe já tá morrendo, seu pai tá morrendo, seus filhos já tá longe de você, cada um tá com a sua família. Seus amigos também já não tem mais amigo. Seu salário começa a ficar pouco. Você não tem carreira. Você já não tem mais um idioma, você não tem mais nada. Entendeu? Não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais nadinha. E fica aí ainda querendo fazer coisa. Então tem muita gente solitária aqui no Japão, muita gente sozinha. Você vê essas pessoas que, que ficam pegando o celular assim, ó. Yeah. Tentando tirar fotinha, rapaz. E você vê que é, você vai conversar com essa, começa a conversar com. Se você perguntar pra ela, ela vai falar que tá feliz. Mas conversa, começa a conversar com ela, vê o que, que ela fez semana passada, o que ela fez semana retrasada, que livro que ela leu, com quem que ela saiu. Começa a bater um papo com ela pra ver qual é a vida dela, qual é o estilinho de vida que ela tem. Muitas vezes, rapaz, ela tá é ferrada. Tá bom? Então, daqui, então, você tem que saber usar o Japão também, velho. Não é só você chegar aqui, ai, eu amo Japão e que tá tudo bem. Você tem que saber usar e raspar o que ele tem de bom. Porque senão, rapaz, você tá ferrado. Sabia? Ó, oh, por hoje é só. E depois, se quiser, eu continuo essa história aí.